Kumusta? Tuloy po kayo sa Tecno Tito. Ngayon ay susubukan natin mag-install ng Windows 11 sa computer na may unsupported CPU. Kung titingnan natin muli ang PC Health Check, makikita ang hindi kasama sa supported CPU ang nakakabit sa ating device. 7th generation Intel ito pero susubukan pa rin natin kung gagana ang isang clean installation. Sa mga nakaraang tutorial ay naipakita na natin kung paano gumawa ng USB installer at ang workaround upang ma-bypass ang hardware checking ng Windows 11 kung mag upgrade mula Windows 10. Ngayon, ipapakita rin natin ang mas madaling paraan upang makagawa ng USB installer. Nasa video description sa iba ba ang mga download links sa mga kakailangan ni natin. Kailangan natin ng latest na Windows 11 ISO file. I-download lamang ito mula sa official webpage. Gamit ito ay gagawa tayo ng bagong USB installer. Kailangan natin ng minimum na 8GB na USB drive. Kung supported ng computer ninyo ang USB 3, ang mainam na gumamit nito upang mapabilis ang file transfer. Sa halip ng media creation tool ng Microsoft ang ating gagamitin, ay gagamit tayo ngayon ng Rufus. Ito ay isang free application na nagpapadali ng paggawa ng bootable USB drives. I-download ito mula sa website at i-launch. Piliin ang USB drive letter sa listahan. I-select din ng Windows 11 ISO na ating na-download. Sa may image options, piliin ang Extended Windows 11 installation. Gamit ito, kusang tatanggalin ng Rufus ang TPM at Secure Module Checking sa paggawa ng USB installer upang magamit natin ito sa ating unsupported device. Kapag natapos na ang proseso, ay pwede na natin gamitin ito sa clean installation sa ating target computer. Siguro duhing nakaset ng tama ang settings sa BIOS at naka UEFI at hindi legacy ito. Kabit ang USB drive at iyon ang device. Magsisimula ang Windows 11 installation. Sundan lang natin ang mga prompt. Hindi muna tayo maglalagay ng product key dahil ito ay test installation lamang. Piliin ang version kung home o pro na Windows 11 ang ating i-install. Piliin ang custom install dahil clean installation ng ating gagawin. Ayusin ang partition ng ating target drive. Piliin ang primary partition. I-format ito. Pag-click natin ng next dito ay sisimula ng makopya ang files. Hintayin lang natin matapos. Magre-restart ang computer. Kumonekta tayo sa Wi-Fi at kapag nakakonekta na, mag update ang installation. Susunod ay papagwit tayo ng account. Pwedeng gumamit ng Microsoft account kung may existing. Kung wala nito ay pwedeng piliin ng sign in options at iselect ang offline account. Ito ang gagamitin natin ngayon. Mag-enter ng data. Sama ang username, password, at kasama na rin dito ang security questions. Siguro duhing privado at unique ang iyong mga ilalagay na impormasyon. I-set din ang privacy settings. Tatapusin ng Windows ang configuration.
Ayan, naka-install na ang Windows 11 sa ating computer na may unsupported CPU. At sa mga magtatanong na kapag update ang Windows, oo, gumagana ang Windows Update. Yan lamang muna. Salamat. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button sa ibaba ng video. Para sa iba pang mga tutorial, mag-subscribe upang makatanggap ng notification tuwing may update. Yan lamang muna. Salamat!